。宋玄人只是帝君在凡间力竭之身，并非帝君本人，亦不是他的再生之身，他只是宋玄人，而你仍是白凤九，这就是天命啊！小天下，要认命。偏偏偏偏，因你改变，像隔世的情魂，回味了的心愿。偏偏偏偏，不知不觉，阅尽了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵、温暖的人间，爱却不可说的远。忘却匆忙的遗憾。小酒瓶里为了方便行走，都女扮男装饰。那日在大殿之上，小酒见众人皆在，实在不方便暴露身份，故意将错就错，还望忘却，恕我欺君之罪。快起来！那你今日为何又要坦白呀、啊？或许本王根本就发现不了是你啊。小九不愿意再让王君踏入冷宫，孤独了百年的地方，有那么多绝望，那么冰冷，王君不适合那里啊。你太贴心了。小九，别无所求，只是想要一直陪伴在王君身边。额肩上的花点，好像展开的凤铃一般。我这额肩的花点是从娘胎里带出来的胎记，由于颜色过艳，所以小九怕独身行走会引来麻烦，故而用水粉将它隐去了。哦，好，做得好，如此美貌，本就不应随便让外人看到。内官，白氏小酒，性履清敞，一张平藻，侧美人，赐主月华宫。这也太快了吧！不快？怎么快？你不愿意？愿意，小酒叩谢王恩。哎，愿意就好。禀王君。呃，历来册封嫔妃，需要对家事进行了解。这如此匆忙，恐不合礼数啊！小九救过本王两次性命，立下大功了，本王都不知赏赐些什么。哎，美人这个位分，都太轻了。这……哎。恭贺王君，恭贺九美人。他可就什么都不记得了。我记得的，那些年在太成功的记忆，难道还不够深刻吗？思念，这次我不会再用自己的执念来面对了。这次我是来替周梦溪完成他的情节。我也不会再搅乱帝君的情节了。你受反噬之苦，在凡间待得越久，你的伤就越难痊愈。切记，不要大喜大悲，动情过甚。我会速战速决。母后，儿臣给母后请安。人儿来了，坐
。仁儿，母后听说你又新纳了一个九美人，这样向母后禀报此事。这个九美人，曾经救过王儿的性命。救命之恩，封赏官爵，奖赏财物即可。入选后宫，怕是不妥吧？母后。他总不至于对王儿有坏心吧？否则，当时就不会救王儿了。母后觉得后，有他在身边，王儿甚是欢喜。王儿想让他留在宫中。你呀、啊，跟你父王是一个模子里刻出来的。<笑>母后这么说，也是为你的安全，还有成于国的大局着想。嗯。你若是硬想要留住他，那也必须要观察一段时日再做决定。册封一事，暂缓举行。谢母后恩准。奴婢拜见殿下。殿下，您看这些奴婢之中是否有合意的你叫什么名字？奴婢名叫暮云，叫他吧。是。殿下，您看这个颜色的褥子可好？嗯，不错。暮云，你这脖子后面的蝴蝶印记。倒是有些特别啊，这是胎记，奴婢出生时便有了。说来倒也奇怪，每次做梦醒来，胎记这块就会热乎乎的。梦？什么梦啊？奴婢自幼时起，常常做同一个梦。在梦里，奴婢是一只蝴蝶，做错了事被主人惩罚，是一名女子救了奴婢。但是在梦中，奴婢怎么也看不清那名女子的容貌。难道暮云，就是当初被打下凡的沐风蝶？你我素昧平生，但是有相遇之缘，这个钗子就送给你了。殿下，奴婢什么功劳也没有，怎收得起殿下如此贵重之物？送给你，你收下便是。嗯，是，殿下对暮云真好。帮我去备一盆水吧，这一天折腾下来，浑身都有点不舒坦。殿下要先用晚膳再沐浴吗？嗯，不用了，我刚刚已经吃过点心了，晚膳晚点再用。啊，对，今晚王君肯定会来。应该要一起用膳才是，是暮云粗心了。殿下，奴婢这就去给您备水。王君，这画的可是与九美人相逢的情景、啊？当初迟迟不敢下笔，眼前似有重重迷雾，如今见到小九的真身，竟一下子变清明了。<笑>王君，那今夜，月华宫，等莫干了，裱起来，留在暮宁殿。是。缘分这东西真是玄妙啊！我与沐风蝶都有这般缘分，却与帝君无缘。凤九啊，凤九，你千万不要迷惑东王。王君不是帝君，专心完成秦景，让一切尽快回到正轨。不要多想。